സ്നേഹിതരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് പോയിന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ സിക്സ് ഫൈവ് സെവനിൽ പ്രിയമുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്ലസ് പോയിന്റിലേക്ക് സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ രാജീവ് കോടംപള്ളി പ്ലസ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകുന്ന പ്രഗത്ഭരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും ചേരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ അതിഥി നമ്മുടെ പ്ലസ് പോയിന്റിനും പരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലും യു എ യിലും ഒക്കെയുള്ള ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏറെ പരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് ആദരണീയനായ ശ്രീ റഷീദ് കുട്ടമ്പൂരിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് പോയിന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് പബ്ലിക് സ്പീക്കർ എന്നുള്ള ഒരു വെർസറ്റൈൽ മുഖമാണ് തീർച്ചയായും റഷീദ് കുട്ടമ്പൂരിനുള്ളത് ആദരവോടെ അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് പോയിന്റിലേക്ക് ശ്രീ റഷീദ് നമസ്കാരം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിലും റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ ഒരിക്കൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയിൽ വന്ന പ്ലസ് പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാനത് പ്ലസ് പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്കായി നൽകിയിരുന്നു ഒരു റിപ്പീറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യവശാൽ വീണ്ടും റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡിയോ സന്ദർശിക്കാനും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും കാണിച്ച ആ ഒരു താൽപര്യത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറെ കൺസലേഷൻസ് ഉണ്ട് സാന്ത്വനങ്ങളുണ്ട് അത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വാർത്തകളിലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേദന ഉളവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കുറെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കൌൺസിലേഴ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആശ്വാസദായകരായി മാറുന്നത് സംതൃപ്ത കുടുംബം എന്നുള്ള വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പൊതുവെ കലുഷിതമാണ് ഈ കുടുംബ അന്തരീക്ഷം അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് റഷീദിന്റെ അടുത്തും വരാറുണ്ടല്ലോ ആദരണീയനായ അങ്ങയുടെ അടുത്തും വരാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒരു കാഠിന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൌരവതരമായ കുരുക്കുകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് സത്യത്തിൽ ഒരു പട്ടുമെത്തയായി മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതൊരു മുൾക്കിരീടമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ പ്രാപഞ്ചിക സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഘടന അതിന്റെ സംവിധാനം നോക്കിയാൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഡുവാലിറ്റിയാണ് ഒരു ദ്വന്ദ്വ സംവിധാനം അഥവാ ഏത് വസ്തുവിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പെണ്ണ് കോർക്ക് ആന്റി കോർക്ക് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ മ്യൂച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ സമായോജനം അവ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അടുത്തു വന്നാൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ അട്രാക്ഷൻ ആണത് എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ മാത്രം അത് പലപ്പോഴും അട്രാക്ഷനും അതേപോലെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നതിനു പകരം അത് സംഘർഷാവസ്ഥയായി മാറുകയാണ് അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ച സംവിധാനത്തിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ എന്നതിന് പകരം കൂടിച്ചേരുക എന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും അത് തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി സംവിധാനമാകുന്ന വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനും അതിനോട് അനുയോജ്യമായ നിലക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബ സംവിധാനം നമുക്കറിയാം വിവാഹത്തിലൂടെയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ ഒരു കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ആവശ്യം വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവിടെ വിവാഹിതരാകുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പരസ്പരം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന രണ്ട് നദികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ് സത്യത്തിൽ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൌരവതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരമിടപ്പെടുന്ന വിവാഹം പോലും എന്നാൽ ആളുകളൊന്നും ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ആ നിലക്കെതിരെ നോക്കിക്കാണുകയോ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യാതെ യാന്ത്രികമായ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും പലപ്പോഴും തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും തന്റെ കൺസെപ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് തന്റെ ഇണ പെരുമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ റിജിഡായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇണയെ അറിയുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ തന്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ആളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ആവശ്യം ഇവിടെ എന്താണ് കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വെക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ ഘട്ടം മുതലേ തന്നെ പരസ്പരം അറിയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യം അതില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു എൻട്രി ഒരു ചവിട്ടുപടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നിർത്തി തന്നു അതെ റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാമാന്യ തത്വം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ദ്വന്ദ്വം ഡ്യുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ശരിക്കും ഏകത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ പരസ്പരം അറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ യു എയിൽ ഒരു പക്ഷിക്ക് അതിന്റെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചരിത്രം വീണ്ടും ഇന്ന് കേട്ടത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള ഒട്ടകത്തിനെ ഒരു കുഴിയിൽ വീണു അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോലീസ് സേന തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യനോടും അതുപോലെ തന്നെ സർവജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള കാരുണ്യവും പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെയാണ് തെളിയുന്നത് ഇതില്ലാത്ത കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് യു എ ഇയിലും അതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുതലേ അതായത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതലേ ഇവർക്ക് മനസ്സിനുള്ളിൽ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത സഹോദരിയെ നമ്മൾ അതിശയോക്തിപരമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള തൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ശൈഥില്യം തുടക്കത്തിൽ മുതൽ വരുന്നതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ പാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോകുന്നതല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇതിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും സുദൃഢമായി തീരുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ സ്നേഹം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദമ്പതികളെ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്ന ഘടകമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപക്ഷെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരോ പരിചയമില്ലാത്തവരോ ഒന്നായി ചേർന്നാൽ പിന്നീട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വിധം ഹൃദയങ്ങളൊന്നായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ദമ്പതികളെ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടാമതൊരു വികാരം കൂടി തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകണം അത് കാരുണ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്
ആശുപത്രി കിടക്കൽ കിടക്കുന്ന അയാളുടെ അരികത്ത് അറുപത് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധയായ ഒരു ഭാര്യ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവിൽ ഇനി ആസ്വദിക്കാൻ സൌന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല അയാൾ ഇനി സമ്പാദിച്ച് ജീവിതത്തെ ബാസുരമാക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും ഉറക്കം ഇളച്ച് ആ ചുണ്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട ആ ഭർത്താവിന്റെ വിസർജ്ജങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ആ സ്ത്രീയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താ അത് സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്ത് കാരുണ്യം എന്ന വികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബം സുഭദ്രമായി തീരാൻ ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാകാൻ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലേ തീർച്ചയായും ഇത് സന്തോഷകരായി തീരുള്ളൂ അത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ അവരെ സത്യത്തിൽ കോർത്തിണക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെ കാരുണ്യമെന്ന ഈ വികാരം കൂടിയാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്ത് കേട്ട ഒരു സിനിമാ ഗാനം അതിൽ ഞാനും നീയും ചേർന്നാൽ പാലും തേനും പോലെ എന്നുണ്ട് ഈ പാലും തേനുമായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവണം സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെ കരുണാർദ്രമായ മനസ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു രംഗം കൂടി ഈ സമയത്ത് പങ്കുവെക്കട്ടെ തിരക്ക് പിടിച്ച കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു നീങ്ങാണ് നട്ടുച്ച നേരം ഉച്ചവീല് ആ സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ എതിർഭാഗത്തുള്ള ഓടയുടെ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലാബ് ആ സ്ലാബിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നാടോടി കുടുംബം അവർക്ക് വീടില്ല മറ്റ് യാതൊരു സംരക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളുമില്ല നട്ടുച്ച നേരത്ത് ആ സ്ലാബിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഒരു കുടുംബം അതിലെ പുരുഷന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് അയാൾ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യ ഏതോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുഴച്ച് ഉരുളയാക്കി ഈ കൈ ഒടിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ രംഗം ദീർഘനേരം നോക്കി നിന്നു കോടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ രംഗം കാണാൻ കഴിയില്ല പണമല്ല പ്രധാനം മറിച്ച് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഏറ്റവും ബേസിക്കായ ഘടകം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സ്വന്തം വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത നാടോടി കുടുംബമാണ് എന്നാൽ ആ ഉച്ചവെയിലിൽ തന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ഏറ്റവും പൂത്തൊലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമായി നമ്മളത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ എന്തായാലും ഈ പ്ലസ് പോയിന്റിൽ എത്തിയത് വളരെ ധന്യമാണ് ധന്യമായൊരു സന്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുന്ന രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ അത് ആശുപത്രി കിടക്കയിലെ കാര്യം റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ പറഞ്ഞു അതായത് അറുപതിന് മുകളിലുള്ള ഭാര്യ എഴുപത്തഞ്ചിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള ഭർത്താവ് അവരിൽ ഇനി പരസ്പരം നേടിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കൊടുക്കാൻ ഏറെ ഉണ്ട് താനും അല്ലെ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഏറെ ഉണ്ട് താനും കാടിന്റെ വരികൾ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇത്തിരി കൂടെ നടന്നവ കിന്നാരം ഇത്തിരി ചെന്നവ ഓരാതിരിക്കെ ചവിട്ടടികളിൽ പുളഞ്ഞ് ഉത്ഭണം ഉയർന്നാടി നിന്നവ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വന്നവരാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് പരസ്പരം ഭേദിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കട്ടിയുള്ള ചങ്ങന തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അവിടെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പ്രതീകം എന്റെ എന്റെ കണ്ണ് തന്നെയേശോ അപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെയോ കരുണയുടെയോ ഇറവ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനം ആ അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള നന്മകളുടെ വഴികൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയാണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പാഠം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നു ഈ പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും പുതിയൊരു വഴിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാൻ കഴിയും എവിടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായുമെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പരസ്പരം അറിയലാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും
ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ആള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു റിയാക്ഷനുകൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും റെസ്പോണ്ടിംഗ് ആണ് ആവശ്യം സാധാരണ പുഞ്ചിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തൊരു മാനതയുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അതിന് ആശ്വാസം നൽകേണ്ടത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര ഇരിഞ്ഞാലും എണ്ണ വറ്റാത്തൊരു ചിത്രവിളക്ക് പോലെ ഭൂമുഖത്ത് അവൾ പ്രശോഭിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഈ മനസ്സിന്റെ വേദന അകലുകയാണ് ഇതേപോലെ തിരിച്ചും എന്നും ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചാൽ ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്ന അവളുടെ മുഖത്ത് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു മാനതയുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അവിടെ ആ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറുമ്പോ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം കാരണങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യാനും അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണാനും തയ്യാറായി തീർന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരും അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നിൽ പലപ്പോഴും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് അത്തരം വൈകാരികമായ പ്രതികരണം രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ കൂൾ ഡൌൺ ആകലാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും തുടർന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനും സഹായകമായി തീരുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുക പരസ്പരം അറിയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം രണ്ടാമത്തേത് പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് ലൈക്ക് ചിഹ്നം അത് വാട്സ്ആപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കണക്കില്ല അത് നമ്മുടെ കോവാക്കേഴ്സിനോട് ഉപയോഗിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഇന്നേ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേത് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ചേർക്കണമെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മള് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയൂ അതെ അതായത് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഒരു കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ നൽകാൻ നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മുഖം കനപ്പിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭാര്യ വല്ലതും നമ്മളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഭർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ സന്തോഷത്തോട് വാങ്ങി ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അത്രയധികം സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹം പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കും അത് വലിയ മഹത്വമാണ് എന്ന് എനിക്കത് അറിയില്ല ഞാൻ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം എന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴേ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അവിടെയാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങേണ്ടതല്ല ഓപ്പണായി പറഞ്ഞു അത് രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ സംസാരങ്ങളിൽ സ്പർശനങ്ങളിൽ തലോടലുകളിൽ പുഞ്ചിരികളിൽ അത് പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കണം അത് കണ്ടും അനുഭവിച്ചും വേണം നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരാൻ സ്വാഭാവികമായി അപ്പോഴേ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റിയും സോഷ്യൽ മെച്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനവും പരസ്പരമുള്ള അംഗീകരിക്കലും പരസ്പരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കലും പരസ്പരം ആശംസിക്കലുമെല്ലാം കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്ര കൂടുന്നുവോ അത്രയധികം ആ സ്നേഹം സമ്പുഷ്ടമായി വളർന്നു വരും റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ അത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു പ്രതീകം വന്നു അതൊരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റേതായിരുന്നു അവിടെ നല്ല ഫല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ആ വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ആ ചെടികൾ നന്നായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ കരുതലുകൾ വേണം വളമിട്ടു കൊടുക്കണം വെള്ളമൊഴിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നണം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിതരാണെന്നല്ലേ അപ്പോ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബം പൂന്തോട്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായി മാറുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളും ഒക്കെയായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറി
ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഷെയറിംഗ് കൂടിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനുകൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പാരന്റ്സിന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പാരന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതുപോലെ സിറ്റൌട്ട് പോലെയുള്ള ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുടുംബം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അണുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ സത്യം ഇതിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ കൊച്ചുനാളുകളിൽ ജീവിതത്തിലെ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പേരൻസ് തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കും നമുക്കതൊക്കെ പകർന്നു തന്നത് മുത്തശ്ശി കഥകളിലൂടെ പഴയ കഥകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും ഈ പേരക്കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ഈ വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവരിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ ലഭിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് അന്യമാണ് ഒന്ന് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ വന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ജീവി വർഗമാണ് ഈ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഇത് ഷെയറിങ്ങിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റൊരാളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് കുടുംബം എന്നത് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു രോഗം വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇവിടെ ഉള്ളു ഇത് കാണാൻ എന്റെ അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് എന്ത് പറയും നിനക്ക് ഞാൻ പോരെ പൊന്നെ നിനക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം ഇനി മരുന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ചോദ്യം തന്നെ രോഗം ഒരു പക്ഷെ പകുതി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മൂന്ന് വഴികളായി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കലിലൂടെയാണ് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ഈ പങ്കുവെക്കലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ അമിതമായ സ്വാധീനം ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ ഒരു വിവാഹ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ് വിവാഹ വീട് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണ് ആ മരണത്തിലുള്ള ദുഃഖം നമ്മളൊരു വിവാഹ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മൂഡ് ഓഫായി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താടാ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ വികാരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചുമലിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മകളുള്ള ഒരു വീട് നാലുപേരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് അച്ഛൻ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സുഹൃത്ത് അയച്ച ഏതൊരു ഹാസ്യരംഗം കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രംഗം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ബന്ധു മരിച്ചതും മരണാനന്തര സംസ്കരണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളും അത് കണ്ട് കണ്ണു നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് മകനിരിക്കുന്നു ചെവിയിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനൊരു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാലിൽ താളം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മകളിരിക്കുന്നു അവള് തന്റെ ഏതൊരു കാമുകനുമായിട്ട് ശൃംഗാരത്തിന്റേതായ നിലക്കുള്ള പരസ്പര ഭാഷയെ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാനും സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിൽ വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങൾ പക്ഷെ ആർക്കും പരസ്പരം അറിയില്ല ആരും പങ്കുവെക്കുന്നില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളായി മാറുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നില്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പ്രശ്നം പ്രശ്നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അമിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ കുടുംബാന്
ഇവര് തന്റെ എതിർ കക്ഷി എവിടെ പോകുന്നതിന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമായ പ്രശ്നം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ പോയല്ലോ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പരിപാടി എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ പിന്നീട് സമാധാനം ഉണ്ടായിത്തീരും അപ്പൊ സംശയത്തിന്റെ പുകമറക്കുള്ളിലാണ് ഇവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് കോള് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പും ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സംശയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കോള് വന്നാൽ പോലും അത് ആരുടേതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അകന്ന ലോകത്തേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞത് ചെറിയ കേസായിരിക്കും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ ഈ റോൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ അവരുടേതായ റോളുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനൊരു റോളുണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊരു റോളുണ്ട് മകന് റോളുണ്ട് മകൾക്ക് റോളുണ്ട് അതേപോലെ പാരന്റ്സിന് റോളുണ്ട് ഇവരുടേതായ ഓരോരുത്തരുടെയും റോളുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരാളുടേത് മറ്റൊരാൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോളുകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് കുടുംബത്തിന്റെ വിജയം ഉണ്ടായിത്തീരുക അച്ഛന്റെ റോള് അച്ഛൻ നിർവഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അമ്മയുടെ റോള് അമ്മ മകൾക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വളരുന്ന പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടീനേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകമായ ജീവിതത്തിലെ ഗൈഡൻസ് ഇത് ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇന്ന് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും ഏറ്റവും ശക്തമായ നിരക്ക് അപകടകരമായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പലപ്പോഴും മന മനസ്സിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് പോലും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റോളുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും പരസ്പരം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അവിടെ പൊട്ടലുകളും ചീറ്റലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരും ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ദൃഢതരമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് അതിലൊരു പിശുക്കും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം ചുംബനങ്ങൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ തലോടലുകൾ അംഗീകാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള തട്ടലുകൾ ഇതൊക്കെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരാൻ വളരെ സഹായകമായി തീരും പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വളരെ മുതിർന്ന ചില മക്കൾ പോലും അച്ഛനെ വിട്ടുപോകാൻ അമ്മയെ വിട്ടുപോകാൻ മാനസികമായി അവർക്ക് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബോണ്ട് വളരെ ശക്തമായി തീരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുംബനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ചുംബനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സാത്വികമായ ദൈവീകമായ ഒരു സ്നേഹ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂല്യച്യുതി അത് എവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അതെ ഏറ്റവും അപകടമാണത് കാരണം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സ്നേഹവും പ്രേമവും കാമവും രണ്ടും രണ്ട് വികാരങ്ങൾ അതെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കാമമാണ് പ്രേമമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം എന്നത് പ്രേമം എന്നത് ഉദാത്തമായൊരു വികാരമാണ് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പലപ്പോഴും മൃഗീയത കടന്നു വരികയാണ് കാമം മേൽക്കൈ നേടി മേൽക്കൈ നേടിയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കുടുംബത്തിലും വലിയൊരു പങ്ക് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പത്രകോളങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തകൾ പിതാവിനാൽ ഗർഭിണിയാകുന്ന മകള് അതേപോലെ സഹോദരനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരി ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും മൃഗീയത കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു അതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് 
അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പരസ്പരം വീട്ടിലെ റൂമുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ചോദിക്കണം അതിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സമയം ഒന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നേരത്തെ പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയം രണ്ടാമത്തത് ഉച്ച ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം മൂന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പര റൂമുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ചോദിക്കണമെന്ന ഖുർആാനിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് ആ കൽപ്പന പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് അത് മൂന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളുടെ സമയമാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യതയുടെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ സ്വകാര്യതകൾ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സീരിയൽ രംഗം അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കാണുന്നതോടുകൂടി ഈ സ്വകാര്യതയുടെ ലോകം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് സ്വന്തം മകളെ കാമക്കണ്ണുകളോടുകൂടി അച്ഛൻ നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെയാണ് പീഡനത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾ കടന്നത് എന്ത് വലിയ ക്രാന്തദർശിത്വമാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എത്ര തലമുറയ്ക്കും പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സത്യമാണ് അത് ശരിക്കും വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് തന്നെ ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിലെയും ആ ആളിന്റെ എന്താണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പത്രകോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിലൂടെ പ്രകടമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രീസിയേഷൻ ഷെയറിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രാത്രി നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദീർഘയാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പോലും ഓവാലങ്ങൾക്ക് മുകളിലും കടത്തിണകളിലും ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പരിചയമുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് വീട്ടിൽ പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആളുകൾക്ക് മടി എന്നാൽ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ശാന്തിഗേഹം സമാധാന ഗേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഔട്ടിംഗ് അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എവിടെ പോകുന്നു അതെ ഇന്ന് എവിടെയാ പോകുന്നു ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും വീട്ടിലായിരുന്നാൽ ആനന്ദമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ധന്യ നിമിഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി വീട് മാറുകയും വീട്ടിലെത്താൻ അംഗങ്ങൾ വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ സെറ്റപ്പ് മാറിയെങ്കിലേ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് റഷീദ് കുട്ടമ്പുർ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പരിണിത ഫലമായി കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം പേർക്കെങ്കിലും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈവോഴ്സിന്റെ വക്കത്തെത്തി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ പെട്ടിയെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം അറിഞ്ഞു പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷകരമായി നീങ്ങുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് പല കുടുംബ വഴക്കുകൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നത് അമിതമായ ഈഗോ ആണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ മോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അപ്പൊ ചെറിയ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പലരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് യു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫൈൽ യു ആർ വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബട്ട് യുവർ കേസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൽ കെ ജി സ്റ്റുഡൻസ് അത്ര നിസ്സാര പ്രശ്നമായിരിക്കും അതെ അത്ര ബാലിശ എന്നെ പിച്ചി എന്നെ തോണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഇത് കൊച്ചു കൂട്ടി ഇതേപോലെ അത്ര ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അമിതമായ ഈഗോ കാരണം ഇവർ ര
രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി തീർന്നാൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഫൈറ്റ് നടത്തും അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ മാർഗം മുന്നിൽ വരില്ല പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ആണ് തീരുമാനം വരുന്നത് അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കക്ഷി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും രണ്ടുപേരെയും പഠിക്കുകയും പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായ സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബഹുഭൂരിഭാഗം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുന്ന അനേക ലക്ഷം പേരുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ശ്രോതാക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരു കൌൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമവായത്തിൽ സമന്വയത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമാകും പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നെ അസൂയ തോന്നുന്നതാണ് അവർ അത്രയും സ്നേഹിച്ച് ഇണക്കുരുവികളായി പറന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ധന്യത ഒരു സന്തോഷം ഒരു സാഫല്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സാഫല്യം താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടേ തീർച്ചയായും അതിന് കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ അവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവണം ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല പല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി തീർച്ചയായും റഷീദ് കുട്ടമ്പൂരിന്റെ അരികിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ അതെ എന്താണത് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ദുബായ് അൽനാഷർ ലിഷർലാൻഡിൽ ദൈവം വിളിക്കുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ജൂൺ രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് മുതലാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായ ജനബ് ഹുസൈൻ സലഫിയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള നിലക്ക് ശ്രോതാക്കളായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ബന്ധപ്പെടാം എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ ത്രീ വൺ ഞാൻ ഡിഗ്രി ആ നമ്പർ എന്ന് പറയാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ ത്രീ വൺ അതെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ ത്രീ വൺ ഇത് ശ്രീ റഷീദ് കുട്ടമ്പൂരിന്റെ നമ്പരാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ട വാക്കുകളെല്ലാം മധുരതരമാണ് അതിലപ്പുറം ചിന്തോദ്ദീപകമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ദൈവമനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഇഷ്ടം ശ്രോതാക്കൾക്കുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട്